，现在在山西太行山。看鱼拉磨的，这小米怎么卖的，老板？十块一斤。哦。路两旁啊，非常多的农家乐，然后现在是非节假日、工作日。呃，路上的车啊，摩托车啊，小汽车啊，非常多，因为大家都到山里里面来了，山里面凉爽。我本来说是这个工作日，那么呢就肯定啊，呃，人少，但是看起来人也不少。看这风景，有山有水，多么的美啊！朋友们，大家好，我是远方，我现在在山西的太行山里面。我呀是从那个，呃，河南的新乡，然后过来的。现在呢，逛来逛去呢，已经到了下午的四点多了，所以说要找个农家乐，呃，住下来。这路的两旁啊，农家乐非常多的，呃，然后都是大同小异。嗯，房间呀、啊，还有这个吃住的情况，等一下来给大家来看一看吧，看看大家觉得值不值。我看这里有一家是正儿八经的那个民宿，进去看看问问，看价格。你好，老板，问一下这里要住的话是怎么算的？一百二一间。一间房一百二，一个人呢？他是论房的。哦，论房间。哦，不是按人的。哦，那你不是说有那种吃，包吃住的那一种没有啊？含早餐。含啊，一百二含早餐。不，没有不不含中餐跟晚餐。哦，那这要是住的时间长的话呢？不留,哦、不留长期的，不留长期的，哦，行，好，谢谢啊。哎，那我能去看看房间吧，老板？嗯、哦，去看一看。哦，这边这个一大一小，外面是窗户。嗯、哦，有空调。卫生间，洗澡的。他这个呢，他不属于正儿八经农家乐，是属于那种民宿，啊、呃，类似于那种酒店一样的。所以他是按房间。我们等一下看一看，找一个正宗的农家乐。啊，这环境啊是相当漂亮的，这附近。这边是一个村庄，里边有正儿八经农家乐啊，我们去问问看一看。所以，我们出门在外找农家乐避暑啊，呃，对，给大家说一下，这个地方海拔差不多一千米左右吧。越往山西临川方向走，那海拔是越高的，啊、呃，越凉爽。但是现在就是这个地方呢，它也比，呃，那个，就是山下面要低好几度呢。晚上这个基本不用空调，因为它的温差比较大，晚上十几度，呃，中午的时候热的话也要，呃，也会达到三十几度。这个是原汁原味的小村庄，然后就是我们要问问价钱，有价格高的，有价格便宜的，问问看看环境，合适自己的就住下来，不合适的再去找找，有很多的。哎，这里能住吗？能呀。避暑是多少钱？怎么算的？六十早还早晚餐。哦，六十块钱还早晚餐，按人。嗯。不按房间，房间都是一样的，大姐。嗯，好嘞，我看看。要是住的时间长的话，有。就是住的时间长的话，还有三顿饭。哦，就是还是六十块钱，管三顿饭、嗯。呃，多长时间呢？可以这样子？多长时间？一星期吧。好、哦，一星期以上。好嘞。嗯、看看房间。嗯、这个村环境挺好的，就在山脚下面。大小都一样啊，大姐。不是，我我们家是那种套房式的。都是套房。啊、嗯，对。这个这个，先先。这个。
套房有客厅，啊，都挺干净的。哦，这里面有单独的卫生间，有一些有单独卫生间，有一些没有。啊，有电视，有空调。哎，这还是第一次看到的是这种吗？这种是属于一室，啊、呃，三室一厅，啊，这边也是单独的卫生间，看看，哦，关上门。啊，就等于在楼上就是这两个套房嘛。那这样子要住一个人的话还不方便呢哈。一个人，你一个人出来住吗？带家人带什么？啊，一般的一个家庭哈。这楼下面也是那种套房。不太一样。你这种还是第一次见的，以以前就去年的时候，我们住的都是那种标间。对对对对。哦。我们家是我我家自己的房子，翻修的。哦。意思就是住不下。哦，就是住不完，就是。做农家乐。啊、哦，对对对。对对对，挺好的这样。如果家庭人少了的话，住这个还不合，也不是不合适啊。是人少。就是两三个人，一家三口，怎么搞耶？改一下山口，你你看什么时候吧？你星期天了肯定不行。你要是说平平时了，或者是有时间，星期天人人不多了。哦。比如说星期天了，人不是老多了，也可以。哦，也可以。没什么，没什么。反正闲着也是闲着，就是这意思，是吧？就这意思。对。哦，就是反正是说你人多了，没有房间了，那肯定是紧着人家人多的住啊。对对对、嗯，这个理解，这个理解，嗯、对。这等于人多了，他们住在这里的，就反正是按人收嘛，六十块钱。时间长了管三餐，时间短了就是管两餐。对对,对。一个人、嗯，两个人就一百二，三个人一百八，就这个意思。嗯。然后呢，吃饭就是早上，比如说吃什么呢？早上我们就是嗯家常饭吧，就是就是比方，比如说小米粥啦，或者是玉米丝啦，就是就是这种配馍啊。啊。呃，两个菜。啊，两个炒的，除了土豆丝啊，或者是黄瓜啊，哈，对吧？哎，那有鸡蛋没有早上？有。有鸡蛋。嗯。一人配个鸡蛋在。那晚餐呢？外菜就是就是这个玉米丝或者就就是小米汤。对对，小米汤和这个。还是和早上差不多，嗯，差不多。就是你想另外吃了，就是另外点菜，啊、嗯，加钱、嗯，加钱点菜，啊、嗯，对。然后中饭的话，一般比比如说住的时间长了，都是吃什么？就是中饭，就是就是大米荤菜，就是就是那个呃，卤面、哦、面条、面条，哦，就是家常饭吧。对，那比如说如果没有住够七天，呃，住两三天的话，中餐的话加多少钱吃饭呢？哎呀，那没没快成，没、哦、没没什么，也没有什么规定的，反正就差不多就行了。因为这这这个这个是我们自己家的嘛，这这这就是，哎呀，差不多点就是，比如说比如说啊，我家来了，就是有有些我我家来的经常都是老客，对老客来了他就说，哎呀，嗯，我们打点三顿饭吧，哈、哦，三顿饭也可以，对有时候就是、就是、今年来了，明年还来啊，对对对，<笑>就是就是常客了，一般都是。嗯六十块钱三顿饭的时候也多，哦、就是比如说就是呃，就像你一样，就是没来过，嗯、就是来我们家了。就比如说是星期天了，哎，有房没有？住住下了。你比如说你就是住下，我我明天早上早起起来，我就想出去玩了，我就不回来了。就是就是这种的，也是六十块钱两顿饭，啊，对对，对对对，比如说你你你今年来了。你下一次了，还来我们家了？就哎呀，老板，六十块钱三顿饭吧，可可以，<笑>是是是，这种的，是不是？对对对，就是灵活掌握嘛，是吧？对,对。看这边有很多人呀，都在这边避暑的。我刚才看到还有大巴车，哎，旅游团拉过来的，在这边住的，嗯，环境挺好，凉爽。
就是刚才那个老板给他聊的时候，不知道大家有没有听清啊？我准备也是在这里住下了吧。呃，他的意思啊，就是说在这边呢，是你散客，呃，住的时间短了，六十块钱管两餐；住的时间长了，六十块钱管三餐。但是呢，他这个没有什么规定，也就是说大家熟了，然后你经常来了，呃，这个就是六十块钱管三餐也可以，吃的那个家常便饭，啊，大家也都刚才也听了，在在我以前的视频，在去年的视频里面应该也看到了，是吧？就是那种自己家里面的，呃，就是山西这边的。家常菜，你要是想吃其他的鱼呀、啊、肉啊、鸡呀、啊、什么的，那你另外加钱点菜，不包含六十块钱之内。他这一个房间呢，因为我觉得呢还还是别有别具特色的，因为它是一个套房嘛，就像商品房一样的。以前我住的都是标间，他这个呢套房我真的是第一次见。如果是说自己住进去，感觉它空荡荡的。他这个工作日哈是人比较少的，如果是节假日啊，星期六、星期天啊，那人非常多。很多朋友说，那个这，呃，在哪个地方、哪个位置啊？因为也有朋友们说来我这里来住，我不是搞民宿的，也不是搞农家乐的，我也是到处逛，然后呢，自己在这边是旅客，呃，自己在这边住的，呃，所以说呢，路两旁都很多，自己可以去找。呃，刚才也说过了，你觉得合适了，价钱合适了，环境合适了就住下来。如果不合适，我们再找吧。太多了，路两旁非常多的，包括他提供的餐食啊和口味啊，都可以提前给他们沟通一下，问一下啊，看看怎么样。如果是说再有什么担心的话，也可以，你先住一天试试嘛，是吧？看看，呃，合适自己的口味了，就多住几天；不合适了，再换下一家，是吧？这个都无可厚非的嘛，啊，所以说呢，嗯、呃。自己要是说有经验了、习惯了，那经常性会找到又便宜又实惠的农家乐。好，那这个视频就给大家分享到这里吧，咱们下期再见，拜拜。